வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி தட் இஸ் மீடியன் இந்த மீடியங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த மிடில் ஐட்டம் வென் ஆல் த ஐட்டம்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் ஆர்டர் ஆஃப் மேக்னிடியூட் அதாவது கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டர்லேயோ டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேயோ எழுதிட்டு அதில் மிடில் வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள் not the frequency we have to take the variable value that is the middle value it divides the given distribution into two equal parts idu vandu rendu piriva pirikum or distribution after arranging inge vandu median la romba important enna appadina ascending order layo alladhu descending order layo eludhirudhu inge nama ellathai nama ascending order la dhaan eludha porom it is um, uh depending upon the position of the variable yana ka middle item it is called position adanal inda measure ku per enna na positional measure appdin solli ittu per inda median ku ipo nama individual series ku eppadi median kandupidikka porom appdin paaka porom individual series la modha kuduthirukra anda data that is variable values ascending order la first step adu eludha porom rendavathu step la anda number of observations ஆடாக இருக்கா ஈவனாக இருக்கான்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஆடாக இருந்ததுன்னா இந்த என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூங்கிற வேல்யூவை முதல் கண்டுபிடிக்கணும் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் அது ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ போட்டுட்டு அந்த நம்பர் என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும் ஆட் நம்பராக இருந்தால் கண்டிப்பாக என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வில் பி ஏ ஹோல் நம்பர் ஆர் இண்டிஜர் இண்டிஜராக வரும் அப்போ நம்ம ஈஸியாக அசன் அந்த நம்ம ஆர்டரில் எழுதி வச்சுருக்கிற வேரியபிளில் மிடில் வேல்யூவை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி வென் இட் இஸ் ஈவன் அந்த நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் ஈவன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ கண்டுபிடிக்கும் போது அது வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷனாக வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணும் மிடில் டூ ஐட்டம்ஸ்னுடைய ஆவரேஜ் எடுப்போம் அதுதான் மீடியன் வேல்யூவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைண்ட் மீடியன் கொடுத்து எக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் முதல்ல அது ஆர்டரில் இல்லை இப்போ நான் முதல்ல என்ன பண்ண சொல்யூஷனில் அசெண்டிங் ஆர்டரில் நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதியிருக்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் என்ன எவ்வளோ இருக்குதுங்க நைன் அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆடு நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ என் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் ஃபிஃப்த் ஐட்டம் ஸோ அரேஞ்ச் பண்ணதில் இப்போ அஞ்சாவது ஐட்டம் எதுன்னு பாருங்கள் தட் இஸ் செவன் தேர் ஃபோர் மீடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து வென் த நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் தட் இஸ் த வேரியபிள் வேல்யூஸ் ஆர் ஈவன் ஈவன் வரும்போது இங்கே பாருங்கள் எட்டு அப்சர்வேஷன்ஸ் தான் ஃபைன் மீடியன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதை அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதியிருக்கோம் இப்போ இ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் எட்டு இருக்குது ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வந்து என்ன ஆகும் நைன் டிவைடட் பை டூ விச் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எ ஃப்ராக்ஷன் நம்பராக வந்துருச்சு அப்போ நம்மளால் டைரெக்டாக எந்த ஐட்டம்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ஃபோருக்கும் ஃபைவுக்கும் இடையில் உள்ள அந்த அதாவது ஃபோர்த் ஐட்டம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்த் ஐட்டம் ஹோல் டிவைடட் பை டூ ஆவரேஜ் பிட்வீன் த மிடில் டூ ஐட்டம்ஸ் அதுதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ஹோல் டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த வேல்யூ ஆஃப் மீடியன் இஸ் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்கிரீட் சீரீஸ்க்கு எப்படி மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் டிஸ்கிரீட் சீரீஸுங்கிறது எக்ஸ்எஃப் ரெண்டும் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா ரைட் த வேரியபிள்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் எக்ஸ் வேல்யூஸை அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் அதனுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிஸை அதுக்கு நேராக எழுதணும் சப்போஸ் சில நேரம் வந்து எக்ஸ் வேல்யூஸ் அசெண்டிங் ஆர்டர்லேயே ஆல்ரெடி இருக்கும் இருந்தால் அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியது தான் மாற்ற வேண்டியதில்லை அதுக்கப்புறம் ஃபைண்ட் த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை குமுலேட் பண்ணி குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் மூணாவது என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னாக்கா ஃபைண்ட் த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஆர் ஜஸ்ட் எக்ஸீடிங் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா அந்த வேல்யூக்கு நேராக உள்ள வேரியபிள் வேல்யூ தான் மீடியன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளால் பார்க்க போகிறோம் ஃபைண்ட் மீடியன் எக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் எஃப் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூஸ் எஃப் வேல்யூஸ் அது எக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்குது அதனால் மாற்ற வேண்டியதில்ல அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒரு காலம் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் அதில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சிஸை ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் குமுலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணி எழுதிக்கணும் ஸோ லாஸ்ட் குமுலேட் ஃப்ரீக்வன்சி குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியும் உங்கள் டோட்டல் ஆஃப் த 
ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வந்தாலே கேபிட்டல் என் தான் யூஸ் பண்ணும் வெறும் இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ்னா ஸ்மால் என் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வரும்போது கேபிட்டல் என் ஏன்னாக்கா என்ன சொல்லியிருக்கோம் கேபிட்டல் என் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அதனால தான் நம்ம கேபிட்டல் என் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சைஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இங்கே வந்து லெவன் உங்கள் டோட்டல் வந்து என்னது என் கேபிட்டல் என் வந்து லெவன் லெவன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ தட் இஸ் டுவெல் பை டூ விச் இஸ் சிக்ஸ்த் ஐட்டம் ஸோ சிக்ஸ்த் ஐட்டம் எப்படி பார்க்குறது அந்த சிக்ஸுங்கிற வேல்யூ குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிஸில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அது இல்லை அடுத்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ எதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது எட்டு ஆறுக்கு அப்புறம் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எட்டு ஸோ எட்டுக்கு நேராக உள்ள வேரியபிள் வேல்யூ டூ தேர் ஃபோர் யுவர் மீடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ டிஸ்கிரீட் சீரீஸ்க்கு நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஃபைண்ட் மீடியன் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மார்க்ஸ் வந்து அசண்டிங் ஆர்டரில் இருக்குது அதனால் அப்படியே எழுதிடுறோம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது ஸோ குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி நான் சொன்ன மாதிரி ஆட் பண்ணி போடணும் ஒன் சிக்ஸ் அப்படியே ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் செவன் நைன்டீன் நைன்டீன் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டென் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி நைன் கேபிட்டல் என் கீழே பாருங்கள் டோட்டல் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிஃப்டி நைன் வந்துருச்சு ஸோ மீடியன் ஈக்குவல் டு சைஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஐட்டம் ஸோ ஃபிஃப்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ தட் இஸ் தேர்ட்டி எத் ஐட்டம் ஸோ தேர்ட்டிங்கிற வேல்யூ இங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை ஸோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸீட் ஆகிற வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு நேராக உள்ள வேரியபிள் வேல்யூ எயிட் தேர்ஃபோர் யுவர் மீடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இப்போ நம்ம கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா எப்படி மீடியன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கண்டினியூஸ்னாக்க இட் வில் பி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அது நமக்கு தெரியும் ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா மீடியனை டேரெக்டாக போட முடியாது மீடியன் கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எப்படி மீடியன் கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிற கிளாஸ் இன்டர்வல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் நீங்கள் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் என் பை டூ கேபிட்டல் என் பை டூ கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு நேராக உள்ள அல்லது அதுக்கு ஜஸ்ட் கிரேட்டர் தேனாக உள்ள குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அந்த குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நே எதிர்க்க உள்ள அதாவது கரஸ்பாண்டிங் கிளாஸ் தான் வந்து உங்களுடைய மீடியன் கிளாஸ் த கிளாஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு என் பை டூ ஆர் ஜஸ்ட் எக்ஸீடிங் த வேல்யூ என் பை டூ அந்த சிஎஃப்பில் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியில் அது ஜஸ்ட் எக்ஸீட் ஆகக்கூடிய குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு எதிர்க்க உள்ள கிளாஸ் தான் வந்து மீடியன் கிளாஸ் ஸோ அந்த மீடியன் கிளாஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் யூ அப்ளை த ஃபார்முலா எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் சிஎஃப் டிவைடட் பை எஃப் இன்டு சி இங்கே எல்லுங்கிறது என்ன அப்படின்னா லோயர் லிமிட் ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ் மீடியன் கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணினதுக்கப்புறம் அதில் எல்லுங்கிறது லோயர் லிமிட் ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ் என்னுங்கிறது நமக்கு தெரியும் டோட்டல் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி சிஎஃப்ங்கிறது சிஎஃப்ங்கிறது குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஜஸ்ட் ப்ரிசீடிங் த மீடியன் கிளாஸ் மீடியன் கிளாஸ்க்கு முன்னால் உள்ள கிளாஸினுடைய குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்ங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ் மீடியன் கிளாஸினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி சிங்கிறது வித் ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ் மீடியன் கிளாஸினுடைய வித்து மற்ற கிளாஸை பற்றி இங்கே கவலை இல்லை மீடியன் கிளாஸை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு முன்னால் உள்ள கிளாஸினுடைய குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ் வித் ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ் இதுதான் நமக்கு வேணும் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தில் பார்க்க போகிறோம் எப்படி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறோன்னு ஸோ யூ ஆர் கிவன் மார்க்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் மீடியன் முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் மார்க்ஸ் அது ஆல்ரெடி அசண்டிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே எழுதிடுறோம் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறோம் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் செவன்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஸோ டோட்டல் என் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம மீடியன் கிளாஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் என் பை டூ ஸோ என் பை டூங்கிறது ஹண்ட்ரட் பை டூ விச் இஸ் ஃபிஃப் ஃபிஃப்டி எத் ஐட்டம் ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டிங்கிற வேல்யூ இருக்கான்னு சிஎஃபில் பார்க்கணும் இருந்தால் அதுக்கு நேராக உள்ள கிளாஸு இல்லைன்னா ஜஸ்ட் அடுத்து எக்ஸீட் ஆகக்கூடிய அமௌண்ட்டு ஃபிஃப்டிக்கு அடுத்து இங்கே ஹையஸ்ட் வேல்யூ செவன்ட்டி